നമസ്കാരം പ്രഭാത കേരളം ആരംഭിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കണ്ണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ജി ട്വൻറ്റി സബ്മിന് ഡൽഹിയിൽ തുടക്കമാകുന്നു ലോകം ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നിറകിലെത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ ആണ് അധ്യക്ഷനായി തന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായ സംഭാവനകൾ വഹിക്കുന്ന ഒപ്പം പുതുപ്പള്ളി വിജയത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകും ഇതടക്കം നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ജി ഇരുപത് ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം ലോക നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ ജോ ബൈഡനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ബ്രിട്ടീഷ് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച പുതുപ്പള്ളി വിജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ യു ഡി എഫ് നന്ദി പറയാൻ ചാണ്ടിയുമ്മൻ ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ തോൽവി പഠിക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി സതീഷ് കുമാർ ഉന്നതരുടെ ബനാമി എന്ന ഇ ഡി എം എൽ എമാരുമായും പോലീസ് ഉന്നതനുമായും അടുത്ത ബന്ധം മുൻ എം പിയുമായും ഇടപാടുകളെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഉച്ചഭക്ഷണ ഫണ്ട് വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീഴ്ചയെന്നു കേന്ദ്രം വിഹിതം പദ്ധതി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല അധിക തുക ഇനി നൽകാനാവില്ലെന്നും കേന്ദ്രം ലോകം ജി ട്വന്റിയിൽ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാനത്തുള്ള ഭാരത് മണ്ഡപം കൺവെൻഷൻ സെന്റർ യോഗം രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ആരംഭിക്കും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ യു കെ പ്രധാനമന്ത്രി ഹൃഷി സുനക് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക നേതാക്കൾ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നേതാക്കളുടെ ആചാരപരമായ വരവേൽപ്പോടെയാണ് യോഗത്തിന് തുടക്കമാവുക അതിനുശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണം വരെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം തുടരും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെഷൻ വൈകുന്നേരം വരെ തുടരും അതിനുശേഷം ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും നടക്കും എട്ട് മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഒരുക്കിയ അത്താഴ വിരുന്നിൽ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത്താഴ സമയത്ത് സാംസ്കാരിക പരിപാടിയും ഉപകരണ സംഗീത പരിപാടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും നാടോടി സംഗീതവും കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കും യുവ സംഗീതജ്ഞരും ദിവ്യാംഗ കലാകാരന്മാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും ജോ ബൈഡനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു യു കെ പ്രധാനമന്ത്രി ഹൃഷി സുനക് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്യൂമിയോ കിഷിദ എന്നിവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ദക്ഷിണ കൊറിയ യു എ ഇ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങിന് പകരം പ്രധാനമന്ത്രി ലി ജിയാങ് എത്തി വ്ളാഡിമിർ പുടിന് പകരം വിദേശകാര്യമന്ത്രി സർജി ലാവറോവാണ് റഷ്യയുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഏഴര മുതൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ടാകും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രംഗത്തെ അതിഥികൾ പങ്കെടുക്കും മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടർന്നേക്കും ഇന്ന് പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ കിട്ടും മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിങ്ങം അവസാനിക്കാറായിട്ടും മഴ ദുർബലമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നില്ല ശക്തമായ മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ മുതൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകും നിളയും ഗായത്രിപ്പുഴയും കുന്തിപ്പുഴയും കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയും മഴയില്ലാതെ ചിങ്ങമാസത്തിലും മെലിഞ്ഞൊഴുകുന്നു ഇടവിട്ട് പെയ്യുന്ന ശക്തമല്ലാത്ത മഴയാണ് പാലക്കാട് ലഭിക്കുന്നത് അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നില്ല മലമ്പുഴ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ മംഗലം പോത്തുണ്ടി മീങ്കര ചുള്ളിയാർ വാളയാർ ശിരുവാണി അണക്കെട്ടുകളിലും മൂലത്തറ റെഗുലേറ്ററിലും ജലനിരപ്പ് പഴയപടി തുടരുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ വരണ്ടുണങ്ങും ജലക്ഷാമത്തിനൊപ്പം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും രൂക്ഷമാകും പാലക്കാട്ടിലെ നെൽകൃഷി ഡാമുകളിലെ ജലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് പാലക്കാട് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് ഡാമിൽ സ്വാഭാവികമായും വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കൃഷിയെ ബാധിക്കും അപ്പം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലും കിൻഫ്ര പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കിൻഫ്ര പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ 
എൺപത് ശതമാനം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് കിൻഫ്ര പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ആ പദ്ധതി കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടെ കൃഷി എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കൊല്ലം നാൽപ്പത് ശതമാനം മഴ കുറവാണ് മലമ്പുഴയിലെ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പാലക്കാട് നഗരവാസികളും കർഷകരും ഒരുപോലെ വലയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഉച്ചഭക്ഷണ ഫണ്ട് വിഷയത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതങ്ങൾ പദ്ധതി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയില്ല പണം നോഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാത്തതിനാൽ അധിക തുക നൽകാനാവില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വിവരം അറിയിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവള റൺവേ വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വഴി നഷ്ടമാകുന്നതിൽ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ എയർപോർട്ടിന് ചുറ്റും സർവീസ് റോഡും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ടണൽ റോഡും വേണം വികസനത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കരിപ്പൂർ സമരസമിതി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവള വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരാണ് മുൻപ് ഈ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയ സമരസമിതിയും നമ്മുടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ അധികൃതരൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചവരാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് വില കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് അല്ല ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പത്തൊമ്പത് വർഷം നീണ്ട പോരാട്ടമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിന് ഏകദേശം ഒരു സമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സമരസമിതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ് കാരണം അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറോളം ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ട സർക്കാർ വെറും പതിനാലര ഏക്കറിലേക്ക് ചുരുങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് രണ്ടാമത്തത് അന്ന് മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് മന്ത്രി നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ഭൂമി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് മന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സമരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വിജയമാണ് ഇനി ഭൂമി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകണം ഇതിൽ ഭൂമിയുടെ വിലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് ആ വില എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മുമ്പേ സമരസമിതി ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുള്ളത് യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും നിശ്ചയിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചുരുങ്ങിയതെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ എം എൽ എയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഈ റൺവേ വികസിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടോട്ടി തിരൂരങ്ങാടി റോഡ് അടക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ വലിയ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് വിമാനാപകടം ഉണ്ടായ സമയത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപകാരപ്പെട്ടത് ഈ റോഡാണ് അന്ന് ഈ റോഡ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഒന്നും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ബദലായിട്ട് ബദലായിട്ടല്ല മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് എയർപോർട്ടുകളിൽ ഈ ടണൽ റോഡ് എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് ആ സംവിധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ടണൽ റോഡ് സംവിധാനം ഇവിടെ വേണം അപ്പോൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടണൽ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് ചുറ്റി എയർപോർട്ടിന് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരു സർവീസ് റോഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അത് എയർപോർട്ടിനും കൂടി ഗുണപരമാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാവുന്ന രീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മറ്റുമൊക്കെ എൻ ഒ സി ലഭ്യമാകാത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് മുമ്പ് മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് മന്ത്രി അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും എൻ ഒ സി നൽകും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അതോറിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു പരിഹാരം വേണം എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം അനുഭവപൂർവ്വം ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രദേശത്ത് കൗൺസിലർ കൂടി ചേരുന്നുണ്
ഈ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചട്ടവും നയമൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ല ഓർഡിനൻസ് വഴിയോ മറ്റുള്ള രീതിയിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്താൽ അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഒരു ഇനി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് അവരെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് റോഡ് നിർബന്ധമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടണൽ റോഡ് അത് ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭംഗിയും ജനങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പുതിയ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരട്ടെ ഇപ്പം തന്നെ രണ്ട് എയർപോർട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡി ജി സി എനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന എയർപോർട്ടാണിത് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ശക്തമായി സമരസമിതി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സമരസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ജാസിറും പിച്ചും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് പത്തിലേക്കാക്കി എന്നുള്ളത് സമരസമിതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നവർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നൽകണമെന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാനുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് അധികൃതരെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും ഉള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ എനിക്ക് അവർക്കും പോവാനില്ല എനിക്ക് പൈസ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി തന്നിരിക്കാൻ ഇനി ഇരിക്കൂരെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം സ്ഥലം പോകാനുണ്ട് എനിക്ക് കോട്ടേഴ്സിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കോട്ടേഴ്സിലേനി ഇപ്പൊ കോട്ടേഴ്സ് പേരെ എടുത്ത് പാർത്തിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കോട്ടേഴ്സിലേന് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൈസ ഹെയർ തരണം അതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാള് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാള് ഞങ്ങളെ പൈസ പോരാ അവര് തീരുമാനിച്ച പൈസ പൈസ കൂട്ടി തരണം വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഭൂമി എടുക്കാൻ പറ്റൂല എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി കൊടുക്കൂല ഇനി ആ ആ ഇതോട് തീർക്കണം ഇനി ഭൂമി ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൂല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറയാ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്കും സമരസമിതിക്കും എല്ലാം പറയാനുള്ളത് അവരുടെ ആ ഒരു സമരസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം വിജയമായിരുന്നു എന്ന് സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് അല്പം കൂടി വില നൽകണം രണ്ട് ഒരു ടണൽ റോഡ് ഇപ്പോഴുള്ള സർവീസ് റോഡ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പകരം ഒരു സർവ് ഒരു ടണൽ റോഡ് വേണം അതുപോലെ എയർപോർട്ട് ചുറ്റും ഒരു സർവീസ് റോഡ് കൂടി വേണം ഇത്തരത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടുകാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അഖിലോട്ട് പറയപ്പോൾ സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സി വി അനുമോദാണ് ചേർന്നത് കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന നന്ദൻകോട് കൂട്ടർക്കൊലക്കേസ് പ്രതി കേതൽ ജിൻസൺ രാജയുടെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി കൊലപാതകം നടത്തുമ്പോൾ പ്രതി മനോരോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അമ്മയും അച്ഛനും ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ കേതൽ ജിൻസൺ രാജ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ് നന്ദൻകോട് മന്ത്രിമന്ദിരങ്ങൾക്ക് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു നാടിന് നടുക്കിയ കൂട്ടക്കുരുതി വീട്ടിനുള്ളിൽ തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാരും പോലീസും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടത് പ്രൊഫസർ രാജ തങ്കം ഡോക്ടർ ജീൻ പത്മ ദമ്പതികളും മകൾ കരോളിനും ബന്ധു ലളിതയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ മകൻ കേതൽ ജിൻസൺ രാജ പിന്നീട് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷനും സാത്താൻ സേവയും തുടങ്ങി അച്ഛനോടുള്ള വൈരാഗ്യം വരെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായി പറഞ്ഞ് കേതൽ പോലീസിനെ കുഴക്കി മാനസിക നില ശരിയല്ലെന്നു കണ്ട് കേതലിന് പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ നൽകി രോഗാവസ്ഥയുടെ പേരു പറഞ്ഞാണ് കേസിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തേടി കേതൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി ജാമ്യാപേക്ഷയും അനുവദിച്ചില്ല കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കൊല നടത്തിയ പ്രതി മനോരോഗിയാണെന്ന വാദത്തെ പ്രോസിക്യൂഷനും ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ കുറ്റകൃത്യം നടത്തുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ
കരിവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബനാമി ഇടപാടുകാരൻ സതീഷ് കുമാർ പല ഉന്നതരുടെ ബിനാമി എന്ന് ഇ നിലവിലെ എം എൽ എ മുൻ എം പി ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉന്നതൻ എന്നിവരുമായി സതീഷ് കുമാറിനുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നവമി ദിനേശ് ചേരി നവമി ഇ ഡിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് കാരണം കൂടുതൽ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സതീഷ് കുമാറിന് എന്ന് അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇ ഡി കടക്കാൻ തന്നെയാണോ സാധ്യത തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പി സതീഷ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ തവണയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും എന്തായാലും ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ സി മൊയ്തീനെതിരെ കുരുക്ക് മുറുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് വരെ നീങ്ങുന്ന സാധ്യതകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനിടയിലാണ് സതീഷ് കുമാറിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നും ഒരു മുൻ എം കൂടി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണമിടപാടുകൾ നടത്തി എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എം പി ആര് ഈ എം പിയിലേക്കുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നീളുകയാണ് എം പിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എം പി എ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലേക്കും അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കോടതിയിൽ ഇന്നലെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പി പി കിരൺ തട്ടിയെടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് കോടിയിൽ പതിനാല് കോടി രൂപ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സതീഷ് കുമാറിന് കൈമാറിയിരുന്നു ഈ പണം എവിടെയൊക്കെ ചിലവഴിച്ചു എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രണ്ടു പേർക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ സതീഷ് കുമാർ പണമായി നൽകിയെന്ന മൊഴിയുണ്ടായത് ഇതിൽ ഈ രണ്ടു പേരാര എന്നതിലുള്ളതാണ് ഒന്ന് എ സി മൊയ്തീനും മറ്റൊന്ന് ഉന്നത ബന്ധമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മുൻ എം പി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കൂടി ഈ പണം കൈമാറി എന്ന ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒന്ന് ഒരു കണ്ടെത്തൽ കൂടി അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ എം പി ആരാണ് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നീക്കവുമായി അന്വേഷണ സംഘം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് കൂടി ഇതിലൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു ബിനാമി ഇടപാടുകൾ കള്ളപ്പണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് അന്വേഷണ സംഘം എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ച എ സി മൊയ്തീനെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ഇതിൽ എം പി ആര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് കൂടി ഇതിൽ പങ്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരും നവമി തുടരുക മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കൂടി പോകാനുണ്ട് ആല ആലുവയിലെ എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ക്രിസ്റ്റ്യൻ രാജനെ കുറിച്ച് പുറത്തു വരുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇയാൾ മുൻപ് പെരുമ്പാവൂരിലും പോക്സോ കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന് അടിമയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് നവമി ഈ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ് നേരത്തെ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇയാൾ പല കേസുകളിൽ പ്രതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇയാൾ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലമൊക്കെയുണ്ട് പോലീസിനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പല ഇയാളുടെ രീതികളും പുറത്തു വരികയല്ലേ അതെ തീർച്ചയായും കേരളത്തിലുടനീളം പതിനാല് മോഷണ കേസുകളാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ രാജിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് അതിലൊന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഈ മോഷണ സമത്തിനിടെ ഒരു വൃദ്ധയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അടക്കമുള്ള അതിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ആറ് മാസത്തെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ആളും കൂടിയാണ് കുടുംബം തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായൊരു ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഒരു ഈ പ്രതിക്കെതിരെ ഒരു കുറ്റം ചുമത്തുന്നില്ല എന്നടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം കൂടി ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നത് ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂരിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പീഡന ശ്രമം കൂടി നടത്തി എന്നുള്ളൊരു വിവരം കൂടി പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് അന്ന് പരാതിക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പോലീസ് ഇതും കൂടി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നലെ പോലീസ് ഇന്നലെ പ്രതിയെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും പോലീസ് കോടതിയിൽ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രതിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അകലെ തന്നെ ഒരു
കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും പ്രതിക്കെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പ്രതിയെ ഈ പീഡനം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുത്തിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കൃത്യമായ തെളിവുകളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന എന്തായാലും ക്രിസ്ത്യൻ രാജിനെതിരെ കൂടുതൽ കേസുകൾ അതായത് കേരളത്തിലുടനീളം പതിനാല് കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇതിലടക്കം കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സ്വീകരിച്ച് ശേഖരിച്ച് സമാനമായ രീതിയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പ്രതിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘവും നീളുന്നത് എന്തായാലും ആലുവയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത വളരെ ഞെട്ടലോടെയായിരുന്നു കേരളം കണ്ടത് അതിന് സമാനമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഇടപെടൽ മൂലം മാത്രമാണ് ആ ആ കുരുന്നിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ് ഒരു കൊടും കൂര കുറ്റവാളി തന്നെയാണ് ക്രൂരൻ തന്നെയാണ് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ ക്രിസ്റ്റിനെ പൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പോലീസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നവമിയാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മറ്റു പ്രധാന വാർത്ത വരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അറസ്റ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിലാണ് നടപടി പുലർച്ചെയാണ് നന്ദ്യാൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്ദ്യാൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ജി മിഥുൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും മിഥുൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റ് അതോ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നേരിടുകയായിരുന്നോ നായിഡു രജിത്ത് തീർച്ചയായും ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം സംശയത്തിന്റെ നേരിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള സൂചനകളൊക്കെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് തടിച്ചു കൂടുകയും ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്ത് വലിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ നിര അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ ഇവിടെ വിന്യസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്ത് അഞ്ച് മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിലാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേരെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടിയുടെ നൈപുണ്യ വികസന അഴിമതി എന്നാണ് ഈ അതിൽ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഷെൽ കമ്പനികളിലൂടെയും കള്ളപ്പണം വെടിപ്പിക്കലിലൂടെയും ടി ഡി പി പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടാളികൾക്ക് മുഴുവൻ അഴിമതി തുക എത്തിച്ചു നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ജുയോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം തുക മാത്രമാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാൻഡിൻ എക്സ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സീമെൻസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ടി ഡി പി സർക്കാർ അന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് തവണകളായി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ അതായത് നികുതി ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതി ചെലവിന്റെ പത്ത് ശതമാനം തിടുക്കത്തിൽ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു അത് ചന്ദ്ര ബാബു നായിഡു വിദഗ്ധമായി തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു അഴിമതിയായിരുന്നു എന്നാണ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി പറയുകയും ചെയ്ത് സീമെൻസിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡിൻ എക്സ് ലഭിക്കാതെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ചെലവ് അനുവദിക്കുന്നതിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്ന് എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ തുക അനുവദിക്കാൻ നായിഡു നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു നീക്കം നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയും ഒപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫയലുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വെളുപ്പിനോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനാണ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ മേഖലയിൽ ഈ നന്ദ്യാൽ അടക്കമുള്ള മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ബി ജെ പി ജെ ഡി എസ് സഖ്യം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
ചർച്ച നടത്തി ഈ ചർച്ചയിലാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നാല് സീറ്റുകളിൽ സഖ്യമായി ജെ ഡി എസിന് വിട്ടു നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ജെ ഡി എസ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ മാണ്ഡ്യ ഹാസൻ തുമക്കുരു ചിക്ബലാപൂർ ഇതിൽ നിലവിൽ ഹാസൻ ജെ ഡി എസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് ജെ ഡി എസ് വിജയിച്ചത് പ്രജ്വൽ രേവണ മണ്ഡലത്തിന് വിജയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പ്രജ്വലിനെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വരികയും ചെയ്തത് ഏതായാലും മറ്റ് സീറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ തെക്കൻ കർണാടകത്തിലെ സീറ്റുകളാണ് തെക്കൻ കർണാടകം സ്വാഭാവികമായും ജെ ഡി എസിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നാല് സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ജെ ഡി എസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏതാണ്ട് ആ സീറ്റുകളൊക്കെ നൽകാൻ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഹാസനും മാണ്ഡിയും ബാംഗ്ലൂർ റൂറൽ സീറ്റുകൾ നൽകാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കോലാർ സീറ്റും കൂടി നൽകാം അങ്ങനെ നാല് സീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കാരണം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ ഡി എസിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം തെക്കൻ കർണാടകത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിരുന്നു ജെ ഡി എസിന്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സഖ്യമായുള്ളൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ടു പാർട്ടികളും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ ജെ ഡി എസ് ഇനി എന്ത് നിലപാട് കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിർണായകമാണ് രഞ്ജിത്ത് ശരി രാകേഷ് ഈ കേരളത്തിലെ ജെ ഡി എസിൻ്റെ കാര്യം രാകേഷ് അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഇനി പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ നീക്കം നേരത്തെ തന്നെ ഈ ധാരണ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതിനാൽ അത്തരം നീക്കങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സാധ്യത ഏതായാലും ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകത്തിലെ ജെ ഡി എസിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ സ്വാഭാവികമായും തയ്യാറാകില്ല അവരെ തള്ളി പറയുന്ന പ്രതികരണം തന്നെയായിരിക്കും നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക പണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ അത്തരം നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം മാറ്റു ടു തോമസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതായാലും കർണാടകത്തിലെ ജെ ഡി എസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജെ ഡി അടക്കമുള്ള ലയനം ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും സജീവമാകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക ഏതായാലും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള നേതാക്കളുടെ വന്നിട്ടില്ല പങ്കുവച്ചു രാജസ്ഥാനിലെ മുൻ ബി എസ് പി നേതാവും നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എയുമായ രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ഖുദ ഇന്ന് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേനയിൽ ചേരും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടുമായി പിണങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജേന്ദ്ര സിംഗിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ സംഘത്തിലായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര സിംഗ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി കഥകൾ അടങ്ങുന്ന ചുവന്ന പുസ്തകം പുറത്തുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു ബുധയ്ക്ക് പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകുന്നതിനായി ഷിൻഡെ രാജസ്ഥാനിലെത്തും കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യൂരിയോകോൺ പ്ലാസ്മ എക്സിബിഷൻ സമാപിച്ചു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും എൻ ഐ ടിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു മേള പ്ലാസ്മ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയാറ് പ്രദർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടെത്തിയ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളുടെയും നൂതന ആശയങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ആകർഷകമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ തൃശൂർ കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ നാനൂറ്റിരുപത്തിനാല് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി പതിനായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളും അഞ്ഞൂറോളം അധ്യാപകരും മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളും പുതിയ മാതൃകകളുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അറിയിക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായിട്ടാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റ് ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റിൽ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ
രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരം നേടി തിരിച്ചെത്തി ജോസർ വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞും ചിരിപ്പിച്ചും അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലും അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതിലും ജോസാറിന് തന്റേതായ വഴികളുണ്ട് intended with that particular cartoon giving that cartoon that was a wonderful cartoon that i got from one of the famous american corona kalathu kutigal veetile adachu putti irunna kalathana edarathil kutigal veetile ingane irikkumbol avare bhasha vigasanamayi bandapetta endengil oru pravartanam cheyanam ennulla oru aagrahathodu koodiyana yani let's build vocabulary ennu oranja oru pravartanam aarambikkunnu adu edarathile kutigale avare പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ആരംഭിച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വാക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ആ വാക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഹിന്ദി പരിഭാഷ ഒരു വാക്കിൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥമെങ്കിലുമുള്ള ഭാഗം ഒരു വാക്കിൻ്റെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ സിനിംസ് ആൻഡിംസ് മലയാളത്തിലുള്ള മീനിങ് ബോണസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ വിശദീകരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പിന്നെ ഫൺ വിത്ത് ദ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് പുറത്തും അധ്യാപകൻ ഇടപെടുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിത നിലവാരവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നടുവേലി സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി നൂറിൽ ഫാത്തിമ എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേര് ആ കുട്ടിയുടെ വീട് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയുകയും ഞങ്ങൾ ആ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്ന ദിവസം ആ വീട്ടിൽ അവിടെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ഇട വന്നത് അതിൻ്റെ ആ വിഷമം എന്നിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും വളരെ വലിയ സഹകരണങ്ങളോട് ഈവൻ നമ്മുടെ യൂസഫ് അലി ലുലു മാളിൻ്റെ യൂസഫ് അലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സഹായത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തങ്ങളുടെ അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാനുണ്ട് നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്നാൽ എന്തിനായിരുന്നാലും സാർ നമുക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിന് കാര്യം എടുക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ബോറിങ് തോന്നില്ല ഒരു പീരീഡ് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നല്ലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നല്ലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലോണം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സാറിന് ഇത് കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയൊരു ഇതാണ് ഇത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത്ര വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തി എന്നാണ് സാറിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സാറിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിന് സന്തോഷമാണ് സാറ് നല്ലപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കും എൻജോയ്മെൻറ്റ് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയും പിന്നെ നല്ല പാടമൊക്കെ നല്ലപോലെ വിശദീകരിച്ച് സാറിൻ്റെ ജീവിത കഥകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോഴും വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് മൊമെൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും സാർ എടുത്ത് ടൂറ് പോയാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നല്ല സ്റ്റോറി പോലെ പറഞ്ഞു തരും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി സാറിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് ഓരോ വാക്കിനും അതിൻ്റെ സിനോണിംസും ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വൊക്കാബുലറിയിലെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ക്ലാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സാറ് പഠിപ്പിക്കുമ്പം മലയാളമായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറില്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ശേഷം സാറിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും അതും സാറ് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ബോർ ായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് പോലെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി അധ്യാപനം തുടരുന്നു ഇനി വിരമിക്കാൻ ആറു മാസം കൂടിയാണ് ജോസാറിന് ശേഷിക്ക
പ്രജില ചേരും ഒപ്പം നിരീക്ഷകൻ മോഹൻ വർഗീസ് ഒപ്പം സ്ട്രാറ്റജിക് അനലിസ്റ്റ് ജോഷി പോളും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ആദ്യം പ്രജിലയിലേക്ക് പ്രജില വളരെ നിർണായകരമായ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു യോഗത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം കടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ആ മനു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘട്ടം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പേസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലി ആണെങ്കിലും ഇക്കണോമിക്കലി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ജി ട്വൻറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻസി സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയത് മുതൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു അജണ്ട എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നം നമ്മൾ എന്ത് വിഷനാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച നടത്തുകയും അതിൻ്റെ നിരവധി മീറ്റിങ്ങുകൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്ങുകളും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം പലതും വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൾമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്നും നാളെയും ഡൽഹി സബ്മിറ്റിൽ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് അതായത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഇതുവരെ നടന്ന വിവിധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്ങുകളുടെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റുകളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു കൾമിനേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നഗരങ്ങളിലായി ഇരു നടന്ന യോഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറിലേറെ യോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അന്തിമമായ ഒരു യോഗമാണെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കരട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും മറ്റ് നേതാക്കൾ ആ കരടിൽ എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും എന്നതൊക്കെ വളരെ നിർണായകമാണ് എനിക്ക് ഒപ്പം ഇപ്പോൾ മോഹൻ വർഗീസ് കൂടി ചേരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും ഒപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിലും ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ജി ട്വൻറ്റി എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് നൽകുക ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു അവസരം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഭിക്കാനില്ല ഇന്ത്യക്ക് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒന്നാം തരം അവസരം എന്ന നിലയിൽ ജി ട്വൻറ്റി സമ്മേളനത്തെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഭാരതം കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ തീം തന്നെ നോക്കുക ഇന്ത്യ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു തീമാണ് വസുദൈവ കുടുംബകം നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകൃതിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വികസന പദ്ധതി കൂടിയാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ രോഗ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മാനുഷിക മുഖമാണ് ലോകത്തോടായി ഇന്ത്യ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വിവേചനപരമായ ലോക ഘടന പാടില്ല എന്ന് ആശ ഒന്ന് ഇത് നിഷ്കർഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ കൂടി ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഏറ്റവും അധികം വാശി പിടിച്ചത് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു എലീറ്റ് ക്ലബ്ബായ ജി സെവൻ ഏഴ് വികസിതമായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇക്കോണമീസിൻ്റെ ക്ലബ്ബായ ജി സെവൻ ആ ജി സെവൻ ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഗതിയിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വിതരണാത്മകമായ ഒരു ലോക ക്രമത്തിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തോടു കൂടി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ ലോക ജി ഡി പിയുടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ലോക ട്രേഡിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജി ട്വൻറ്റി രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അപ്പം ലോകം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇരുപത് പ്രധാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ അതിനോടൊപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് നിർണായക സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ബോഡിയാണ് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വേദി എന്ന നിലയിലല്ല ഇത് തുടങ്ങിയത് സാമ്പത്തികമായ അച്ചടക്കം ലോക ക്രമം പാലിക്കുക വിതരണാത്മകമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുക അവിടെ പലപ്പോഴും ഒരു മാനുഷിക മുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു മാനുഷിക മുഖമുണ്ടോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ഉണ്ടോ ആ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ്
മാറാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം രാജ്യം നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു പ്രജില അതാണ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തിൽ ഉയർത്തുന്നു നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആംപ്ലിഫൈയിങ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനോട് സമീപത്തൊക്കെ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ ആണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യ ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജി ട്വൻറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോമിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇതിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പോലും ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നമ്മുടെ കരുത്തിൽ അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്രീ മോഹൻ വർഗി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു മൃദു ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയല്ലേ ഈ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വിലയിരുത്താം കാരണം ഇന്ത്യ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ആ ഒരു ആശയം അതായത് വസുദൈവ കുടുംബകം അത് നമ്മുടെ തീമിൽ നമ്മുടെ ലോഗോയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ലോഗോ നോക്കിയാൽ അറിയാം എർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് കോണ്ടിനൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏഴ് പെറ്റൽസ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം അതാണ് വസുദൈവ കുടുംബകം ലോകത്തിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആശയത്തിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിക് വരെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജി ട്വൻ്റി അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത മാസം അതായത് ജനുവരിയിൽ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു വെർച്വൽ സബ്മിറ്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ജി ട്വൻ്റി അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ അത് നമ്മുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തിയത് തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ജി ട്വൻറ്റി മീറ്റിംഗ് നടന്നതുപോലെയല്ല നമ്മൾ കോവളം മുതൽ കശ്മീർ വരെ എല്ലായിടത്തും അതായത് ഒരു പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു അത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് അടക്കം അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ആർട്ടിസൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച നടരാജ സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം തമിഴ്നാട് ആർട്ടിസൻസിനൊക്കെ എത്ര എത്രമാത്രം ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുമരകത്ത് നടന്നൊരു മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിച്ചത് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതിന് കൂടി നമ്മൾ ഈ ജി ട്വൻറ്റി സമ്മിറ്റുകളുടെ യോഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണം കരുതാൻ തീർച്ചയായും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ആവുക എന്ന് ഇന്ത്യ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച അജണ്ടയിൽ അത് സാമ്പത്തികപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃക ഡിജി ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ജൻദൻ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നു ജാം ട്രിനിറ്റി മൊബൈലിലേക്കും ആധാറിലേക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ നമ്മൾ കോവിൻ പോർട്ടൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളെ വളർത്തുന്നു ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്
ഷിയാങ് ചിയാങ്ങിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് വിഷയങ്ങൾ നയതന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ ഇന്ന് ജി ട്വൻറ്റിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത് മനു ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം സാമ്പത്തിക ഒരു കാര്യത്തിന് പുറമെ രാഷ്ട്രീയമായ വൈജാത്യങ്ങളാണ് ജി ട്വൻറ്റിയിലെ രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ ഐഡിയോളജികൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളും അവിടെ പല വ്യത്യസ്തമായ വിദേശകാര്യം പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അവർ ഈ അടുത്ത കാലത്തെടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള നീക്കങ്ങൾ ഇവിടെ തലനാരര കീഴ് പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ മനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശം ആ അധിനിവേശത്തെ അപലപിക്കുന്ന അതിനെ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു പാശ്ചാത്യ ലോബിയുടെ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ അമേരിക്കയും കാനഡയും എല്ലാം ഉണ്ട് അമേരിക്ക കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എല്ലാം ചേർന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സമ്മേളനം നാളെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഉക്രൈൻ വിഷയം അതിലുള്ള ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തണം വ്യക്തമായത് റെക്കോർഡിക്കലാക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ അതിശക്തമായി റഷ്യ എതിർക്കുകയാണ് അവരോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചൈനയും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും വലിയ ഒരു പോരായ്മയായി കല്ലുകടിയായി അവശേഷിക്കാനാണ് സാധ്യത അത് റഷ്യയുടെ കാര്യം ഇനി ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഉക്ര വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിലും പങ്കെടുത്തില്ല പക്ഷെ ഷീ ജിൻ പിങ് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാൽ ഇവിടെ ജി ട്വൻറ്റി വരുമ്പോൾ ഷീ ജിൻ പിങ് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് ചൈനയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ആഭ്യന്തരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ചൈനയുടെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ ചൈനയുടെ ഇക്കോണമിയുടെ ട്രാക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെ അവർ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമായ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒരു ലോകവേദിയിൽ ചിലപ്പോൾ തുറന്നിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊഴിവാക്കാനാണ് എന്നാണ് ഒരു 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 ആംഗിൾ മറ്റൊരു ആംഗിൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ അത്ര സുഖകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഒരു മാപ്പിൽ ചൈന കൊണ്ടുവന്ന മാപ്പിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശും കാശ്മീരിലെ ലഡാക്ക് ഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതിനോടുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യ നടത്തിയത് കൊണ്ടുകൂടിയാകാം ചൈനയുടെ ഒരു തിരോധാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ അപ്പം ചൈനയും റഷ്യയും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നുണ്ട് റഷ്യൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ സെർജി ലാവ്രോവ് വരുന്നു ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ലോക നേതാക്കളുടെയും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ മെക്സിക്കോയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും അഭാവം തീർച്ചയായും ഒരു കരുതിയിടലായി അവിടെ അവശേഷിക്കും എന്നിരുന്നാലും തീർച്ചയായും ഇതര കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സുസ്ഥിര വികസനവും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിലീനിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് രണ്ടായിരത്തി വിഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അതിലേക്കുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗോള സ്ഥാപനം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ചില ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ യെസ് പ്രജില ഇവിടെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും സാമ്പത്തിക മേഖലകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പക്ഷേ ഇന്നലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധം ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി ആണ് ഇന്നലെ ജോ ബൈഡൻ എത്തുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു എന്നൊരു വിഷയം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയർ സംബന്ധമായ സിവിൽ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാമിന് സംബന്ധിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്പേസ് അസറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം ഈ ജി ട്വൻറ്റിയിൽ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും എത്രമാത്രം ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിർത്താൻ അമേരിക്കയെ നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും മനു നമ്മൾ കഴിഞ്
സെക്രട്ടറിയേറ്റുകളിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള കോപ്പറേഷനും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നലെ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ ജോ ബൈഡനുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായതെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് സ്പേസ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കോപ്പറേഷനാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുക കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് സ്പേസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്പേസ് സെക്ടറിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള മിഷൻ അതുപോലെ വരാൻ പോകുന്ന ആർട്ടമിസ് ദൗത്യത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ഡെബ്രിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കൂടി ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ഒരു വെസ്റ്റേഷൻ കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനിൽ യു എസ് യു എസിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വെസ്റ്റേഷൻ കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ ആണ് അടുത്തത് അത് എങ്ങനെയാണ് ജി ട്വൻ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് മേഖലകളും കാരണം വെസ്റ്റേഷൻ കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധത്തിൽ അത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കും അതൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എങ്കിൽ യു എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കുറഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടാൻ കൂടി സഹായിക്കുന്നു എന്നതൊരു കാര്യം രണ്ട് ചൈന ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചൈനയുടെ ഒരു കൈകൾ വെസ്റ്റേഷ്യയിലേക്ക് കൂടി നീളുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സൗദി ഇറാൻ പീസ് ഡീലൊക്കെ ചൈനയുടെ ബ്രോക്കറിങ്ങിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചൈനയുടെ പ്രസൻസ് വരാതിരിക്കുക എന്നൊരു താല്പര്യം കൂടി യു എസിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലായ വിഷയങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മുൻനിർത്തി അതുപോലെ ഇൻഡോ പെസഫിക് മേഖലയിലെ കോപ്പറേഷൻ എല്ലാം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജി ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബന്ധം ഒന്നുകൂടി ഊട്ടിയുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വേദി തന്നെയാകും യെസ് അതാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായി മാറുകയാണ് ജി ട്വൻ്റി ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു വിഷയം സുപ്രധാനമായി ഉയരുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും അതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദം പരമായ ഒരു വികസനം സാധ്യമാക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടുക ഇതുകൂടി ഈ ജി ട്വൻ്റിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നൊരു പ്രധാന വിഷയമാണ് ഒപ്പം തന്നെ യു എ ഇ വലിയ തോതിൽ ഈ പദ്ധതിയുമായി നമ്മുടെ ജി ട്വൻ്റിയുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു എങ്ങനെ കാണണം ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ട്രേഡും എങ്ങനെ കാണണം ഈ വിഷയങ്ങൾ ജി ട്വൻ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നത് മനു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അവിടെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ആറിലൊന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതത്തിനൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ എമിഷൻസ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതിന് ഒരു ലോക റെജിമെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് ഈ ബഹിർഗമിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ പലപ്പോഴും വികസിത ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ട്വൻ്റി പോലെയുള്ള ഒരു സമ്മിറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അപൂർവ അവസരങ്ങളിലൊന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമിതിയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വ്യാപകമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിപ്പിരിക്കുകയാണ് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാവുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ട്വൻ്റി രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രീൻ എനർജി ഗ്രീൻ എർത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വസുധൈവ കുടുംബം എന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ആശയം തീർച്ചയായും ആ ഒരു സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉതകുന്ന ഒരു എർത്ത് വൺ എർത്ത് വൺ ഫാമിലി വൺ ഫ്യൂച്ചർ ആ വൺ ഫ്യൂച്ചറിന് വിഘാതമാകുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ എമിഷൻസും ആഗോള താപനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അവിടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് ഗ്ലോബൽ നോർത്തിൻ്റെയും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ് അതിന് വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉൽപാദകർ വെസ്റ്റേഷ്യ അപ്പം വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഭാരതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൻ്റെ ഉപയോഗം പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറസിൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ എനർജി സെക്ടറിലും റെസ്പോൺസിബിൾ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയുണ്ട് അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ രംഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ എനർജി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കാർബൺ ഇതര മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലേക്കും ഗ്രീൻ എനർജിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് പടിപടിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഭൂമികയാണ് തുറന്നിരുന്നത് ഒരു വശത്തെ റഷ്യ നമുക്ക് ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു റഷ്യ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ സിംഹഭാഗവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തു ഇപ്പം ഈ പാ ഈ ഒപ്പയ്ക്ക് രാജ്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ വിലപേശൽ കാർട്ടറുകൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ വിലപേശകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കാനായി ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യ അനുഭവിച്ച ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ എണ്ണ വിൽക്കുക എന്നത് പക്ഷേ ഭാരതവും ചൈനയും അത് വാങ്ങാൻ വലിയ തോതിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എനർജി ആവശ്യത്തിന് റഷ്യയുടെ എണ്ണ വേണം അതും ലാഭകരമായ റുപ്പി റൂബിൾ ടേംസിൽ നടത്തുന്ന എണ്ണ വ്യാപാരം ആവശ്യമാണ് അത് തുടരേണ്ടതുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ ചേരിയെ കോൺഫിഡൻസിൽ എടുക്കുകയും വേണം ഈ മൈക്രോചിപ്പുകൾ രൂപീകരണം ഉൾപ്പെടെ മൈക്രോചിപ്പുകളുടെ ഒരു വലിയ ഹബ്ബായി ഇന്ത്യ മാറാൻ പോവുകയാണ് തൈവാൻ ചൈന പ്രശ്നത്തിൽ ഈ വന്നുകൊണ്ട് തൈവാനിലെ മൈക്രോചിപ്പ് ഉൽപ്പാദനം ഒരുപക്ഷെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഭാരതം ആ മൈക്രോചിപ്പുകളുടെയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒക്കെ വലിയ ഹബ്ബായി മാറുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികൾ ഉൽപ്പാദനം ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർന ടെക്നോസെൻട്രിക് ആൻഡ് എനർജി റിലേറ്റഡ് ഉൽപാദന ഹബ്ബായി ഭാരതം മാറണമെങ്കിൽ അതിന് റഷ്യയും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രം പോരാ അതിന് വികസിത അമേരിക്ക പോലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പോലെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ഈ ചൈനീസ് ബന്ധം നമ്മൾ കുറെ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ കാരണം ചൈനയെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ചൈന ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇമീഡിയറ്റ് നൈബറാണ് ഒപ്പം തന്നെ ചൈന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഫോറിൻ റിസേർവ് ത്രീ ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളർ അവർക്കുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ എക്കോണമിയെ വരെ അവർക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആശങ്ക ഒരു വശത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ അവർ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഡോ ചൈന റിലേഷൻസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ശോഭനമായല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചൈനയെ എങ്ങനെ കുറേ കൂടി നമുക്കോട് നമ്മളോട് അടുത്ത് നിർത്താൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറേ കൂടി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഇതിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം ചൈന പല കാര്യങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാന് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചൈനയെ അവരുടെ പ്ര ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ലീ ഷിയാങ് വരുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുമായി വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗം തന്നെ എന്ന് അവരുടെ വക്താവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനീസ് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ബന്ധം അത് കുറേ കൂടി ദൃഢമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയെ കുറേ കൂടി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ യോഗം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ മനു ചൈനീസ് വ്യാളി അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഡ്രാഗൺ തീതുപ്പി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പാരഡൈംസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിന് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് ചൈനയിൽ നിന്നും ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങളുടെ മറ്റ് മറുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചൈന അതിൻ്റെ ഒരു ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയുണ്ട് ഈ അതിർത്തിയിലെല്ലാം തന്നെ തർക്കങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഒരു പ്രദേശം ഭാരതത്തിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് ചൈന പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തവാങ് മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ലഡാക്ക് കാശ്മീരിൻ്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗമായ ലഡാക്ക് മേഖലയെ ചൈന കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു വേണ്ട ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു പിടി അതൃപ്തി തർക്കങ്ങളുണ്ട് അതിനുപരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രാദേശിക പ്ലെയർ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ലോക കളിക്കാരൻ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫോഴ്സായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആ ഫോഴ്സായി മാറുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ട്രില്യൺ ഇക്കോണമിയായ ചൈനയും കേവലം മൂന്നര നാല് ട്രില്യൺ ഇക്കോണമിയായ ഭാരതവും തമ്മിൽ അവ
ഇറാൻ ഇറാഖ് പ്രശ്നം ഇറാൻ സൗദി വിഷയം പരിഹരിക്കാനായി സൗദി ഇട അല്ല ചൈന ഇടപെടുന്നു ഈ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അറബി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചൈന ഇരച്ചെത്തുന്നു ഇതിന് പ്രതിരോധം ഒരുക്കണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയും വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇന്ത്യ വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ ചേരിയുടെ കൂടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ചൈന ആ ആഗോള വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ സ്വരമായി മാറുന്നത് തടയുന്നതിന് യഥാർത്ഥ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ നേരവകാശിയായ ഭാരതത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലോകക്രമമാണ് ആ രീതിയിലാണ് ജി ട്വൻറ്റിയിലെ ചർച്ചകളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പാരഡൈംസ് നോക്കുക ഇന്ത്യ ഒരു ക്വാഡ് അംഗമാണ് അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും അടങ്ങുന്ന ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയുടെ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ക്വാഡ് ക്യു യു എ ഡി ഈ ക്വാഡ് സഖ്യം വലിയ തോതിലുള്ള അലോസരമാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ഇതൊരു മിലിറ്ററി സഖ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു മാരിടൈം കടൽ മേഖലയുടെ ഒരു നിയന്ത്രണം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന നേവൽ എക്സസൈസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് എക്സസൈസുകളാണ് ഓർക്കുക ചൈന ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ദ്വീപുകളുടെ മേൽ ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ദ്വീപുകൾ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ദ്വീപുകൾ അതുപോലെ മലേഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ തായ്ലൻഡുമായ തർക്കങ്ങൾ എല്ലാ ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായും ചൈനയ്ക്ക് ടെറിറ്റോറിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടുണ്ട് അതിർത്തി തർക്കങ്ങളുണ്ട് ക്ലെയിംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങളെയും ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ അതായത് ആസിയാൻ മേഖല ഇൻഡോ ആസിയാൻ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടി അതെല്ലാം മൂന്നാം ലോകത്ത് വരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ആ രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടി ഭാരതത്തിൻ്റെ സഹകരണം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ രാജ്യങ്ങളെയും കൂടി ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച് ഓർക്കണം ഇരുന്നൂറിൽ പരം സമ്മേളനങ്ങളാണ് നടന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും ജി ട്വൻറ്റി അംഗങ്ങളല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല നഗരങ്ങളിലായി അറുപതോളം നഗരങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി അതിന് ആയിരം കോടി രൂപയോളമാണ് ചെലവായത് ഇന്ത്യക്ക് ഇത്രയും ഭീമമായ തുക മുടക്കി ഇത്രയധികം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ ഗുഡ് വില്ലാണ് അതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ സ്വയം ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല സൈലൻ്റായി ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഞങ്ങളിതാ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഗുഡ് വില്ല് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് ആർക്കും അയുത്തമില്ല നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായത് ഞങ്ങളാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സഹായ ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ ആശ്രയിച്ചേക്കാം നമുക്ക് ചന്ദ്രയാനും മംഗളയാനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദിത്യ ദൗത്യവും വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നമ്മുടെ ലോഞ്ച് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വളരെ വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം നേടിയപ്പോൾ ഒരു ട്രെയ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ട്രെയ്ഡ് മാത്രമല്ല അതിനകത്തൊരു ഒരു വാണിജ്യ ലോഞ്ചിങ് കമേഴ്ഷ്യൽ ലോഞ്ചിങ് ഹബ്ബായി ഇന്ത്യ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഈ പ്രജിലയിലേക്ക് കൂടി ഒന്നുകൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് പ്രജില ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി രാജ്യം വളരുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി തൻ്റെ അടുത്ത ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യ മാറും അതിന് താൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക ഇവിടെയെല്ലാം സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപക്ഷെ ഈ ജി ട്വൻ്റി തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പടരുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് ഒക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾക്കപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന നിലയിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഈ സമീപ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ എക്കോണമിക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളി
ഇതിനൊക്കെ ഇടയാക്കി അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി വലിയ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിന് ജർമ്മനിയിൽ റിസെഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അത് യു കെയിലേക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നേരിയ തോതിൽ അത് വ്യാപിക്കുന്നു അതേസമയം ചൈനയിൽ ഒരു ഡിഫ്ലേഷനിലേക്ക് ചൈന പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഡിഫ്ലേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചൈന എന്നറിയുന്നത് അതായത് വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ പോലും സാമ്പത്തികമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോക ശക്തി ലോക സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യ യെസ് ഞാൻ പ്രതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഡോക്ടർ ജോഷി പോൾ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നു സ്ട്രാറ്റജിക് അനലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോഷി പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ഇന്നൊരു വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് യു എ ഇ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടാകും നാളെ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ ജോഷി പോൾ എങ്ങനെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു ഈ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഔട്ട്കമ്മിനെ ഇത്രയും ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒമ്പതോളം രാജ്യ തലവന്മാര് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഒന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പല നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അവരുമായി ഊഷ്മ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു മറ്റ് ആദ്യമേ ചോദിച്ചുവരെ ഇതിനൊരു സ്ട്രാറ്റജി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇപ്പൊ ചൈന അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ചൈനയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ സൂത് രാഷ്ട്രങ്ങളായ അമേരിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇവരെല്ലാം പോലും വരികയും പല പല അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി മീറ്റിംഗിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ജോഷി ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തർക്കം അതിർത്തിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെററിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യക്ക് പാകിസ്ഥാന് മുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ മാത്രം കരുത്താർജിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ജി ട്വന്റിയിൽ എന്ത് നീക്കമുണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ല മനു അത് ഞാൻ അത് പറയുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു 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 ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത ഒരു സെവൻ എയ്റ്റീസിലും നയൻറ്റീസിലും ഒക്കെ പാകിസ്ഥാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൺസേണും ഒരു ഒരു ഭീഷണിയുമായിരുന്നു പല ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബഹുദൂലം മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ടെററിസ്റ്റുകളെ കാശ്മീരിലേക്ക് കയറ്റി വിടുക എന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവൻ അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ പോലും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുകൊണ്ട് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ നമുക്കൊരു കൺസേൺ അല്ല സർക്കിൽ അവർ ഉയർത്തുന്ന ഈ ടെററിസം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തലവേദനയായി മാറുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിർത്തിയിൽ ഒരു വലിയ ശക്തി എന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരം തീവ്രവാദികളും നുഴഞ്ഞു കയറ്റവുമാണ് അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനമായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി എടുത്തു കളഞ്ഞു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കും അപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ ഒരു നിലപാടിന് കൂടുതൽ ഒരു അടിസ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് കഴിയുമോ അത് വളരെ കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജി ട്വന്റി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കാശ്മീര് നമുക്ക് ഭരണ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എടുത്തു കളഞ്ഞതും തമ്മിൽ വരെ സമയത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊരു റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടും കാരണം ഇത് കാശ്മീർ വിഷയം ആരും ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തില്ല ചൈനീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യനൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആരും കാശ്മീർ പ്രശ്നം ഇത് ഉയർത്താൻ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇവൻ തർക്കി പോലും കാരണം പാകിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വട്ട സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്ന
ഒരു നിലപാട് വേണം എന്ന് അന്ന് ചിലരൊക്കെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് റഷ്യ അങ്ങനെ പുറത്താക്കാനോ വീറ്റോ ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല കാരണം ഇത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലെ അഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രം വീറ്റോ അധികാരമുള്ള ഒരു ബോഡിയല്ല ഒരു സംഘടനയല്ല ജി ട്വൻ്റി ഇതിലെല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന നിലപാട് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിക്സ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അന്ന് ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഈ റഷ്യയുടെ നീക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ഉക്രൈനെതിരെയുള്ള അവരുടെ ആക്രമണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതിനെതിരെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം ജോഷി സ്വാഭാവികമായും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും റഷ്യയുമായി ഇപ്പോൾ വലിയ ട്രേഡ് ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അസംസ്കൃത എണ്ണ കൂടുതൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു റഷ്യക്കെതിരെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ ഈ വേദി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കുമോ അത് സാധ്യത കാണില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാലിയിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഇതേ ഇഷ്യൂ കാരണം അന്ന് അത് ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ഇൻവേഷൻ ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യയും ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചൈനയും ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജോലി കമ്മ്യൂണിക്കേ അതായത് അവസാനം നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മോസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് സ്ട്രോങ്ലി കണ്ടം ദി വാർ അതായത് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ അവലപിക്കുന്നു ആത്മം വേടിയിൽ ചുരുക്കി ഇപ്പൊ കനഡിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു മെസ്സേജ് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷെ സെലൻസ്കി ഇന്ത്യ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഭാര്യയിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ സെലൻസ്കി വീഡിയോയിൽ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യക്ക് നമ്മൾ റഷ്യയെ നമ്മൾ പിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെലൻസ്കിയെ പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രൈം കനഡിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ചൈന എന്തായാലും ചൈന റഷ്യക്കെതിരെ ഒരു 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 തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ റഷ്യക്ക് എതിരായത് ഇതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചൈന ശക്തം എടുക്കും കാരണം ചൈനയും റഷ്യയും ഭയങ്കര ക്ലോസാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും ആ ഒരു ലൈനായിരിക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ പല റീഡിങ്ങിൽ വായിച്ചുകൂടി ജോയിന്റ് കമ്പനി സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ശക്തമായ നിലപാട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചൈന പാടില്ല എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മിഡിൽ പാസിന് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പല ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങിൽ കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് മിക്കവാറും ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ യുക്രൈൻ വാർ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഇനിയും നീളാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ പാസിൽ കൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് പാർട്ടികളും ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ഡോക്ടർ ജോഷി പോളർ അല്പസമയം കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം തുടരണം ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് അതാണ് ഇന്ത്യ കുറെ കൂടി ഒരുപക്ഷെ സോവിയറ്റ് ഇറയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അത്ര കരുത്ത് റഷ്യക്ക് ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ത്യ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ റഷ്യയിൽ കാണുന്നു വലിയ സാധ്യതകൾ കാണുന്നു പക്ഷെ പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണും ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധം ഏതു തരത്തിൽ നീങ്ങേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു സമവായത്തിന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോഷി പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സമവായത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ശ്രമങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിജയം കാണും എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് മനു ഡോക്ടർ ജോഷി പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ ശരിയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു മിഡിൽ പാത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ജി ട്വൻറ്റിയിലെ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ ഇരുപത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിവൈഡുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഡിവൈഡുണ്ട് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട് റഷ്യ ഉക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനം തന്നെ എടുത്ത് നമ്മുടെ നയം വ്യക്തമാക്കി ജി ട്വൻറ്റിയുടെ നയം വ്യക്തമാക്കണം അത് ജോയിൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷനിൽ ഒരു ഭാഗമായി വരികയും വേണം ഇത് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഇന്ത്യ ആ ജി ഈ ഉക്രൈൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വേദികളിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നതാണ് ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ കണ്ടം ചെയ്യുമ്പോഴും റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തെ അത് കണ്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പരസ്യമായ റഷ്യയെ വിമർശിക്കാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ തയ്യാറായില്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരപരമായ ചരിത്രപരമായ താല്പ
കാരണം അവരുടെ ടെറിറ്ററിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് റഷ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഉക്രൈൻ കടന്നു വരുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നല്ലോ റഷ്യക്ക് അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അല്ല അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പാരഡൈംസിൽ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീഷണി നേരിടുന്നില്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യയിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മുതലായ ആ ഒരു ശക്തികളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ പോലും ഈ വിഷയം വരും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ലോക നേതാക്കളുമായി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ലൈൻസിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി ഇന്നലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചയുണ്ടായി ഇന്നും നാളെയുമായി ഇന്നലെ നാളെ ഉപരാഷ്ട്ര ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടക്കും എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ ജോഷിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് സാമ്പത്തികമായ ഒരു സ്ഥിരതയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഫൈവ് ട്രില്യൺ എക്കോണമിയിലേക്കുള്ള നീക്കവും നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡോളർ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുന്നു രൂപയ്ക്ക് ആ കരുത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും കുറയുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ സമിറ്റിൽ രൂപയെ കുറേ കൂടി ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട മേഖലകളിൽ രൂപയെ കുറെ കുറേ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റിനെയും എങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കാനാകും മനു ട്രേഡും ഫിനാൻസ് എക്കണോമി കാരണം ഇത് ജി ട്വന്റി രൂപീകൃതമായത് തന്നെ ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ഡൊമിനൻസ് ഒഴിവാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജി ട്വന്റി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ക്രൈസിസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അമേരിക്ക ചൈന ട്രേഡ് വാർ ട്രേഡ് വാർ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും അത് അവർ തമ്മിലുള്ള ശാക്തിയ മത്സരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോളറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തു യുവാനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നു അമേരിക്ക ഡോളറിന്റെ ഇത് താഴെ പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ പല രാജ്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി ബൈലാറ്ററൽ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് രൂപ ക്രയവിക്രയത്തിന് രൂപ രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം കാരണം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജി ട്വന്റിയിൽ അലങ്കമല്ലാത്ത പല യു എ ഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളായി ഇന്ത്യ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സൗത്തില് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ഈ ട്രേഡിന് രൂപ കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കും പ്രജില ഇതാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി രാജ്യം വളരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും വരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ കരുത്തായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു പ്രജില ഈ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ തലയുയർത്തി ഇന്ത്യ എന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാനമായി നമുക്ക് ഈ ലീഡർ ജോയിൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തു വരാനുണ്ട് ഇതിൽ ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റാൻ ഈ ജി ട്വൻ്റി എങ്ങനെ വഴിയൊരുക്കും എന്നാണ് പ്രജില കരുതുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ കാരണം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന അതായത് ഡൽഹി ഡിക്ലറേഷന് ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യുക്രൈൻ വാറിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു കൺസെൻസസ് വരുമോ എന്നൊരാശങ്ക ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഉള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കിന് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അതായത് വസുദൈവ കുടുംബകം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസനം ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൂടി എത്തുന്ന ഒരു വികസനം അത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത് രണ്ട് നേരത്തെ മോഹ
Yes, Adana, Rajam Talavir Tindilkunu, Akola, Shaktikal Kadil, India, Uttum Pindilla, Yan the Vectamakan, E. Rajatine, Kadi Gain Chino. G twenty summit in day. Adi de Tom, Arulan Garinu, another India Samu the Chortolam, Andara Strangata, Uri Walia, Neta Umana. Yetramatra with the Proja Purtan, Indian Nathandra with the Kakadim, Indian Sampatika Magarilula, with the Kakadim and the Chodim, Anna, Inula, the Vusangal, Unotu, Mekinada, Ah, the Vusangal, Namuka, Adinula, Utterum, Kitum, and the Prodixia. Ada G twenty summoned the Chula Protega everybody, you would have a Sanikino? Nani.